Salut prieteni și bine v-am găsit, eu sunt DJ Lotus și acesta este cel de-al treilea episod din seria Drumul meu spre capacitate. Așa cum v-am obișnuit, vă voi povesti ce am făcut în ultima săptămână pe scurt. Săptămâna a început cum nu se putea mai prost, cu una șapte la matematică, pe un test lucrat de mine. Avantajul acestei note este faptul că mă pot corecta foarte, mai am timp să mă corectez și pe viitor pot să nu mai fac greșelile respective. Lucrurile după aceea au început să meargă mult mai bine. Spre sfârșitul săptămânii au apărut și mediile finale pe clase de 5-8. Mie mi-a ieșit media 9-71. Mă așteptam la 9.73, dar fiind chestiune de zecimare, e destul de bine și 9.71. Media generală pe clasele 5.8 a ieșit la 9.69. Sunt foarte încântat și de lucrul acesta, dar parcă aș fi vrut să iasă 9.70. Am lucrat mai mult decât în săptămâna precedentă, atât la matematică cât și la română. Am mai învățat, din păcate, doar o singură demonstrație la română, ceea ce mi se pare puțin, nu știu, parcă m-am gulcat un pic pe oreche, dar mai este timp și săptămânile acestea două care au mai rămas, mă pot relansa, să zicem așa. Am pentru prima dată și o opțiune de liceu, sau de fapt mai multe opțiuni de licee, pentru că știm că atunci când completezi Uh, opțiunile de licee uh, se pun mai multe. Nu știu, am prieteni care au pus uh, când a fost să uh, completeze acele uh, fișe, au pus 70-80 de opțiuni. Eu nu am nici măcar 5 în cap, am 4, dar în fine. Este vorba despre uh, liceul Nicolae Iorga, uh, în principiu, dar mai am și alte variante. De ce am ales ca și cap de listă acest liceu? Pentru că jumătate din cartierul în care locuiesc merge la acest liceu, am prieteni care vor să meargă acolo și persoane pe care le cunosc și sunt acolo și mi-au spus că este uh, destul de bine. Eu până acum am fost în uh, mediul privat la uh, școală și, nu știu, a fost un mediu foarte curat. Chiar sunt curios cum va fi la liceul de stat, dacă voi ajunge acolo, pentru că mai este și o opțiune, în cazul în care nota nu va fi pe măsura așteptărilor mele, aceea de a rămâne acolo unde sunt acum. În ceea ce urmează, aș dori să vă explic cam ce culegeri folosesc eu la matematică. La matematică folosesc în principiu două culegeri. Prima este aceasta, Evaluare Națională 2019, este din 2019 și o moștenesc de la o fostă colegă care a luat o notă foarte, foarte mare la examen și anume 9,75 și are foarte, foarte multă teorie, lucru care mă ajută imens și, și foarte multe teste. Mă rog, acum lucrând teste de antrenament date de minister, nu prea mai apucat să fac și din această culegere, dar din ce am înțeles săptămâna viitoare nu se vor mai da, așa că voi avea timp să lucrez din această culegere, dar mai am și o alta care se numește teste de matematică pentru simularea evaluării naționale. Aceasta nu o folosesc pentru că îmi place, ci pentru că sunt obligat sau am fost obligat de școală, mai exact de profesora de matematică, să lucrez din ea. Testele sunt mult, mult mai grele decât ceea ce dă ministerul și nu înțeleg de ce ai da unui elev așa ceva. Este greu și din moment ce eu nu înțeleg anumite chestii care sunt simple și sunt în testele ușoare date de uh, minister, nu ai, ai cum să mă pui să rezolv teste mai grele. De aceea nu le-am rezolvat niciodată integral. La matematică, spre marea mea uimire, am obținut semestrul acesta media 8, în condițiile în care semestrul trecut am avut media 7. Și am avut media 7 luni meditații și o profesoră de meditații excelentă. Ei bine, după ce am văzut acea medie de 7, mi-a pierit cheful de meditații, așa că am rămas fără meditații. Și, spre marea mea surprindere, am obținut media 8 pe acest semestru. Media de la matematică uh, reflectă cât știu la matematică, însă nu reflectă așa de bine nota pe care aș putea o lua în uh, examen. Media aceasta 8 cuprinde atât mediile de 7,50 cât și cele de 8,40 și este o foarte mare diferență între 7,50 și 8,40. 7,50 la mine, 8,40 la colegi care chiar au muncit mult mai mult decât mine. Sunt destul de încântată de acest aspect. 
La română am media 9 în toți anii, efectiv în toți anii, în toate semestrele am avut media 9. Nu știu de ce. Și profesorul mi-a zis că nu sunt de media 9. Dar atunci de ce dai media 9 dacă nu sunt de media 9? Uh, se referea că sunt mai sus. Și și eu știu că sunt mai sus. Am note foarte mari la ascultat. Locul unde pierd sunt anumite teste în care eu uh, mă grăbesc. Nu știu exact de ce mă grăbesc. Uh, și uh, nu învăț suficient considerând că eu știu, nu mai trebuie să învăț, nu știu ce. Și când ajung cu testul pe masă îmi dau seama că nu știu de fapt așa de mult cum credeam. Mă apuc să rezolv foarte, foarte repede tot ceea ce știu și apoi stau și mă uit pe pereți neștiind să rezolv anumite chestii mici care, uh, pe care nu le-am învățat din... Uh, Cauza faptului că eram foarte comod, credeam că le știu, dar nu știi tot în viață și este foarte bine să înveți și să recapitulezi înaintea unui test. După cum știm, președintele Claus Iohannis a anunțat că vor fi două sesiuni de examene anul acesta. A doua sesiune de examene naționale este una foarte interesantă și este făcută pentru elevii care sunt în carantină, mai sunt al comune sau uh, mici cartiere din România care în continuare sunt în carantină și pentru cei care la prezentarea la prima sesiune de uh, examen au o temperatură mai mare de 37,3. Așa că teama mea cu privire la faptul că s-ar putea să nu mai dau examenul s-a dus. Acum sunt uh, mult mai relaxat și liniștit. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut și că nu vi s-a părut prea lungit. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, share-ul mă ajută foarte, foarte mult. Haideți să încercăm să share acest videoclip unei persoane, uneia singure. Haideți să vedem cum va crește numărul de vizualizări, să vedem dacă va crește. Dacă va crește, de săptămâna viitoare voi începe concursul pe care îl tot am în de atâta timp și care va avea un premiu foarte interesant. Deocamdată caut sponsorul, dar premiul știu exact în ce va consta. Vă mulțumesc din nou și la revedere!